ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಕಿವಿ ಮಾತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಟಿ ಎಸ್ ಇವರು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪಾತ್ರ ಈ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೋಲ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಮಗುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮಗು ಗಂಡಾಗ್ಬೋದಾ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ತರದ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಇವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಮ್ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆದು ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮತ್ತಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ನಂತರ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಗು ಬೇರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಂತರದ ನಂತರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈಗ ಪೋಷಕರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಧಾನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಥರದಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂದೂಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೊದಲ ಆರು ವರ್ಷ ಬಹಳ ಮಷ್ಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಂತರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು ಆದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆ ಅದು ಬಡಿದಾಗೆ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ
ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಹಾಯ ಇಂಥ ಮಗುವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಾಗೆ ಇರುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಮಗುವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಗುವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗುವಿನದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಲ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅದ್ರದ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನದಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರೋಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ದಿನಚರಿ ಈಗ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಕೂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತದ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭನೂ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓ ಮಗು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಮಾಜದವರು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಮಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು ಬಡವ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರುಪೇರುಗಳಿರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಇಂಜ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಅದು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಏಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮಗುಗೆ ಇಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಜುಕಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನಬಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ವಿಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋರಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಯಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಗುನು ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಮಗುವಿನೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಗುಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ತಳಮಳ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿತಾರೇನೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೇನೋ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒತ್ತಡ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಹಿಂದೆನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾಮೂಲಿ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಗು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಐದು ವರ್ಷ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಐದು ವರ್ಷದ ಪ್ರ
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಗುನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಗುವಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ನಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಥವಾ ಆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮಗುನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ದಿನಚರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋದು ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರು ಇನ್ನು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅದು ವಿಷುವಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೈಲ್ಡಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆರಿಬಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಲೋಕೋಮೋಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಲನ ವಲನಗಳ ಸ ಸ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ದೃಷ್ಟಿದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ವೇ ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರೆಯೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕಲೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಕಲಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಬೇರೆನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಮಗು ಆ ಏಜ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಗುನ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಮಾಮೂಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗುನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮಗುನ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಟೀಚರ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಗುಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಮಗುನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಿಂಜರ್ದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತದ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಲ
ಖಂಡಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಹರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೇ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಮಗು ಜೊತೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಬಾಳ್ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರ್ತಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರ್ತಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತನಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರ ಏಜ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಬಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಗು ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆ ಮಗು ಅವರ ಭಾಷೆನ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗ ಮೊದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೋ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಗುವಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸನೇ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತೊ ನನಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೇನೋ ನನಗೆ ಮಗು ಬೇಡ ಒಂದೇ ಮಗು ಸಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳು ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಕ್ಕಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೇಡವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಮಗುವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗುನೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುನ ಈ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರೌಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ತುಂಬ ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಾರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಮಗುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಈ ಥರದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಐವತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರ ತರಗತಿನಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣವರೇನೆ ಸೊ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆ ಗೂಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗುನ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅವ
ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೊಂಬತ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಟಾಸ್ಕೇನೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಎನ್ವೆಲಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ರುಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಕಲ್ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯನ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಥರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಅವನ ವ್ಯವಹಾರದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬೂತ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನೀವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಗು ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಂದನೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾ